Aquí tenemos esta caja que está llena de corta pasta. Vamos a ver. Dentro de este desorden, aunque no creáis, hay orden. Hay algunas bolsitas donde indica que tienen cada cosa. Pero algunas bolsitas con el tiempo, como veis, esta pues se ha roto. Así que voy a ir poniendo las cajas y vamos a ir organizando todo. Para una mejor organización me he cogido estas cajas en tres tamaños, pequeño, esta es la mediana y la grande, que se llaman Cookies en Ikea y que entran perfectas en las estanterías Billy. Así que como yo realmente no tengo mmm, muchos cortapastas, pues voy a usar eh, dos de estas y voy a etiquetar aquí con mi etiquetadora para organizar mi cortapasta que tengo para las galletas. Y bueno, dentro de esa caja, pues he metido aquí, estos los he dejado porque la bolsita está entera, que son los de animales, y el resto son de Halloween, un poco diferentes. Tengo estos de Pac-Man, que los otros estarán en algún lado de aquí. <risa> eh, pero es cierto que, veis, lo tengo repetido porque me los regalaron eh, doble. Y esto está sin usar, y la verdad es que creo que se lo regalaré a algún amigo u uh, amiga. Eh, entonces lo dejo aquí aparte, para que no se me olvide. Luego tengo esto que me regalaron hace como, no sé, dos años. Y como veis está sin usar, que es para hacer una galleta de trenecito. Pero ya aquí no me entra. Entonces, esto voy a dejarlo así. Estas que son eh, de letras grandes y tengo otras de números grandes. Las voy a dejar también aparte porque tienen sus propias cajas. Y son cajas que están bien y me hacen que pueda verlos al momento. Así que esto va a ir a aparte junto con esta parte. Esto aquí para tirar. <risa> Y me he encontrado estas cosas. Esto, que como veis, es una cuchara sopera, pero termina en pico. Y estas cucharas son muy bonitas y son geniales para hacer lo que se llama una quenel en pastelería. Así que esto lo voy a dejar aparte para meterlo en otro compartimento. Y me he encontrado también esto, que me vendría de regalo eh, con algún set de boquilla o me regalaría, no lo sé. Esto no lo queremos porque yo tengo las mías. Eh, aparte esto es de muy mala calidad, esto es horrible. Así que nada, estaba ahí guardado, así que esto se va afuera, esta otra caja, esto irá afuera, esto lo guardamos para algún amigo y esta la basura, y esto vamos a etiquetar y cerramos. Yo desde hace muchos años uso esta etiquetadora, que es magnífica, nos la compramos en Alemania, ¿veis? Y ya sale de aquí. Cortamos, si me deja, que con una mano no puedo... Otra cajita más. Esta cajita es la cajita de San Valentín, como podéis ver. Los Unpalumpi que estáis en los History eh, Vips en Instagram, que sois personas que habéis realizado cursos conmigo. Y yo doy la oportunidad de tener esos History de mejores amigos, los uh, History Vips que yo llamo. <risa> y ya os enseñé una vez esta caja. Realmente pertenece, pues eso, toda la época de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, mmm, aniversarios y cosas. Entonces aquí hay <ríe> demasiadas cosas. No sé bien cómo organizar esto para meterlo en la estantería, pero bueno. Voy a ir sacando cosas y vamos viendo. Si queréis echar arco iris de vómito por la boca, ahora es el momento. Porque mira, toda esta sesión de amor. <risa> Aquí tengo 348.300 cubiteras mmm, de corazoncito, como veis. Mmm, esto es una larga historia, que quizás os lo cuente en otro momento. <risa> Aquí tenemos eh, esto para cuando se hacen regalitos. Esto está en esta caja, imagino que de los últimos cupcakes de amor que salieron. Y yo suelo comprar cajas de cupcakes, pero estos, así sueltos, estos sueltos así, eh, hay una empresa con la que trabajo que me suele enviar mucho. Y yo ya le digo, por favor, no me envíe más, pero nada, el señor me sigue enviando más. ¡Ah! ¿Qué más tenemos por aquí? Pétalos, eh, moldes de amor, cajita, pegatina. Wow. Pegatina, pegatina, pegatina. Ah, mirad, esto sí quería enseñarlo. Esto es una empresa muy guay de aquí de Inglaterra. De lacitos y cosas que me encantan. Son una maravilla. Súper, súper bonito. Os lo recomiendo 100%. Más pegatinas, cajitas amorosas, más pegatinas, cajitas amorosas, confeti. Esto fue un error. Esto fue un error. Es maravilloso. Para decorar muchas mesas, por ejemplo, de boda. Pero se me compré varias bolsas y se me rompieron dos una vez. Y la caja que habéis visto antes... Un día amaneció llena de corazoncitos. <risa> en fin. Esto para meter en las cajitas de regalo. Que también aquí hay un montón. Bolsitas para regalitos. Bueno. No sé cómo organizar esto. La verdad. Estoy metiendo en esta caja lo que más me suelen pedir de esta otra caja. Que son realmente cositas amorosas para decorar 
algunos pedidos que me hacen. Voy a meter aquí también este papel, que también lo uso para eh, muchos pedidos que me hacen, para que la caja sea bonita cuando la abran de regalo o para un desayuno. Y tengo aquí también esto que se me olvida enseñaros. Que estos son bolsitas para galletas o muffins y tal, así cosas pequeñitas que son muy bonitas. Estos son para cupcakes. ¿Veis? I love you. Y esto lo voy a dejar aparte porque yo tengo otra caja en otro lado. <risa> Con las cosas que se ponen encima de las tartas, los cupcakes y demás. Así que esto lo voy a dejar también por aquí aparte. Y estos son los ositos amorosos que van por esos días de la madre o cosas así más. Entonces todo esto, esto creo... Bueno, esto irá a la caja de bolsas. Yo tengo también una caja específica de bolsas. Se irá allí. Y todo esto... Creo que va a ir a otra caja más chiquitita que irá también a la casetilla de fuera. Por cierto, estas cajas son puro amor para cositas de boda. Al igual que esta. Una maravilla. Tengo todos dos moldes que también los voy a separar. Estoy poniendo aquí las cositas para luego dividir en otras sesiones. Y esta cajita, pues no sé, pondré decoraciones de amor. <risa> y esa grande que estaba llena de amor, cara y hueco, pues conforme vaya sacando cosas de aquí, iré como puedo poner un mix y repartir. Ya está. <risa> y ya está. Ahora quitamos por ahí y la pegaré aquí. Así tengo una buena organización para cuando esté en el mueble. Bueno, que estoy imprimiendo otra vez porque me he dado cuenta que ya no sé ni escribir castellano. Que esto va junto. <risa> así que he imprimido esto de nuevo. Así con una mano puedo ahora para que lo veáis. A ver. Venga, mano. ¡Bien! <risa> Como tengo más cortapasta, lo que voy a hacer es poner aquí los que tengo. Aquí tengo los de Halloween, los de animales y los tapones. Eh, entonces voy a poner aquí eso y luego así, cuando tenga la otra cajita de cortapasta, pues me va a hacer más fácil a la hora de buscar. Yo como los cortapastas los uso... Me voy aquí, se ve aquí un poquito. Los uso bastante poco, la verdad. Eh, para mí va a ser ponerlo arriba va a ser mi mejor manera de organizarme ojo, oh, este del tren tiene ya una medida un poco cojonera <risa> este entra bien vamos a ver si cuando ponga la otra aquí este podré ponerlo arriba veis, tengo este de los números que es compañero de este por lo tanto van los dos ahí y os pongo esto aquí en el suelo para que lo veáis bien pero son mis cortadores para escribir en las tartas, que son maravillosos, tiene están en sus cajitas bien guardados, así que también los voy a meter aquí en el mueble y se quedan en este estante de abajo. Vale, voy a poner el otro aquí. He abierto la caja que está escrito en algún lado. Aquí está Pascua y Navidad. Entonces, esto realmente es una caja que yo solo uso, como es lógico, en Pascua y Navidad. Es decir, esto solo sale el 4, 5 y el 6 de enero <ríe> y lo de Pascua en la semana de Pascua. Así que voy a sacarlo todo para organizar porque aquí hay cortapastas también y así pues esta caja irá organizada y la meteré en la casetilla del patio porque no es algo que use a menudo entonces así no me ocupa espacio aquí así que vamos al lío en esta caja he podido organizar ya las coronas que por cierto todo esto de reyes yo me lo traigo desde España para hacer los reyes aquí en Inglaterra Voy, me compro unos paquetes de esto, el Ava, el Rey, la notita, todo, y me lo traigo aquí. Esto lo dejamos aquí. Tengo estas tres bolsitas que son cortapastas, dos de Navidad y uno de forma tradicional, que voy a organizar ahora. También me he encontrado esto, que es de un curso eh, que hice en Alemania, de Cacao Barry, donde es, ¿veis? Como veis, para hacer estos arbolitos de Navidad tan chulis, están ahí los moldes. Y aquí hemos tenido una plumatástrofe, madre mía, así que voy a limpiar todo esto. Y <risa> antes voy a organizar esto de aquí. Bueno, yo estoy enamorada de estas cajas cookies. Yo no las conocía en el Ikea hasta que he ido esta última vez. <risa> bueno, que yo no suelo ir nunca porque me cojo muy lejos de casa. Y así que pues está todo grande aquí, está aquí. Y esto lo he movido así para que me entre aquí. Así que genial. ¡Ay, Dios mío de mi vida la que me ha liado aquí la pluma! ¡Dios mío de mi vida! ¡Ay, mi familia de Navidad! ¡Por favor! Esto tiene que tener su huequecito aquí, que entra aquí, ¿verdad? ¡Bien! <risa> Queridos amigos un palumpi, si os compráis una bolsa de plumas para decorar cosas en Pascua, cerradla, porque vaya la que me ha liado en la caja. En fin, voy a hacer una limpieza antes de seguir. Ya tenemos aquí lo de Navidad y Pascua de esta caja. Esta caja está rota, así que me temo que se va a la basura. Pero esta que sigue viva, pues estoy poniendo aquí todo lo de Navidad y lo de Pascua. 
Bueno, esto ya os lo he enseñado, que son los de los arbolitos de Navidad, de un curso que me hice en Alemania. Estos son unos moldes de turrones con forma de haba de café, que molan mucho. Estos son de silicona de Navidad. Y aquí tenemos de Pascua, pues unos pollitos, así en un nido, unos pollitos sueltos. Etiquetas de Navidad, que son súper chulas. Esto se quita y se queda el símbolo, lo uso para los roscones. Estos son unas cintas, ve, amarilla para las cosas de Pascua. Esto también, que es el último paquete que me queda. Y esto para los mantecados, polvorones y demás. Entonces todo esto se va a ir a esa caja que irá a la casetilla del patio. Porque es obvio que no lo uso todas las veces del año. <risa> Solo en Navidad y en Pascua. Así que si no aquí me ocupo mucho espacio y no tengo mucho sitio. Aquí tenemos, ya he puesto su etiqueta. Esta se va para afuera. Pero la voy a dejar aquí por si eh, al organizar toda esta locura <risa> sigo encontrando cosas de Navidad y Pascua. Pues si me entra, la meto aquí. Sí, la verdad es que esto es un poco locura. <risa> aquí de todo. Tenemos flores, flores blancas. Esto, ah, mira, verás. Cosas de Navidad. ¿Veis? Os lo he dicho que había algunas cosas repartidas. Realmente esto también lo uso para Navidad. Entonces, esto es como una caja un poco mix. Así que voy a sacar todo lo de Navidad fuera. Vamos a sacar todo, un palumpi, vamos a ver qué hay aquí. Cosas de Navidad, cosas de Navidad. Hmm, lacito que sí, bien podría ser para cosas de Navidad. Estos son acetatos que pertenece a la caja de chocolate, que esa seguramente sea para el final porque es una locura. Y aquí he metido estas flores y voy a dejar esta caja solo para las flores. Que tengo un par de bolsas de flores, así que las voy a meter aquí, voy a etiquetar y voy a meter esto en la caja, eh, bueno, en la caja de Navidad. Como a mí no me salen tantas tartas de flores como para tener esto a mano en la estantería nueva, pues esto también se queda en una cajita de esta que irá a la chocilla de fuera para tenerlo. Bueno, pues eso. saco la caja cuando la necesite y fuera. La caja de chocolate es una locura. La caja de chocolate vamos a hacer un vídeo aparte solo para las cosas de chocolate porque tengo tres bolsas, tres, estoy oyendo bien, <ríe> de más material de chocolate que obviamente no me entra más la caja porque esta caja está mmm, a petar eh, así que cuando siga organizando la caja y saque esas tres bolsas junto con esta caja haré un vídeo aparte solo de todo el chocomundo que yo tengo amigos míos, esta caja ha sufrido un poquito me parece a mí ¿eh? <risa> bueno aquí hay apuntes, libros, cosas que me envían algunas cosillas y esa otra que hay ahí también es de lo mismo así que vamos a sacar a ver qué hay por aquí porque Uy, mira, mis primeras plantillas. Ay, Dios mío. Ay, ¿estos son? Ah, de mis banderitas. <risa> Sé pastelera, decía. Será bonito, decía. Ah. Hay tres montañitas. Esta primera es de, eh, de estos que me envía de publicidad. Esta marca, es, esta casa me encanta. Hay una tienda aquí en Cambridge y realmente es eh, a la que suelo comprar la mayoría de mis productos porque tienen productos de limpieza, bueno, ¿veis? Eh, de catering y de todo. Eh, calidad, precio genial. Tienen descuento con las cosas sin IVA. Es maravilloso. Eh, pero claro, este no sé si será del año pasado o incluso del anterior porque está ahí en esa caja. <risa> la verdad es que no lo necesito. Esto es un sitio, pues como veis, FH Chocolate, que me lo dieron también de muestra, pero no me interesa porque veis, todos son chocolates empaquetados y cosas, bueno, porque ya son empaquetadas e industriales y a mí esto pues no me interesa. Por eso solo tengo este catálogo, pues que por lo visto se ha muerto ahí de la pena. <risa> ¿Veis? Ah, mira, aquí tiene... Bueno, pues mira, veis, tiene ositos lindos, en fin, es pues eso, ¿no? Si tú tienes una tienda y quieres poner eso, perfecto, que no es mi caso. Eh, pero nada, bueno, yo pedí el catálogo para probar, en verdad, a la basura. Este sitio, eh, sí he trabajado con ellos bastantes veces para el tema de eh, fiestas de cumpleaños de niños y tal. Y como veis, pues obviamente son caramelos. Que al ver estos caramelitos, chicharitos se llaman en mi tierra. <risa> Me acuerdo de Ana de Fábrica de Antojo. <risa> Y guau, wow, pues lo que tiene es mogollón de chuche a tope. Pero es verdad que tienes que pedir pues eso, cajas enteras. En épocas más fuertes de trabajo, a mí me interesa por el precio pedir eh, cajas de esto, pero en otras no, porque la chuchería pues se me queda ahí moribunda y al final pues la tengo casi que medio regalada en muchos cumpleaños porque se me muere. Yo todo este tema mmm, me parece asqueroso, como ya lo sabéis, ¿no? Todo este tema de este tipo de chocolatinas son horribles, asquerosas, jamás he trabajado con esto, pero sí lo que he hecho ha sido pues pedir, eh, ¿veis? Eh, chuches y cosas para diferentes tartas. Pero bueno, lo he dicho, esto también creo que es de hace, mira, catálogo. 2016, ya veis, madre mía la verdad que es que el del año pasado tenía que estar por alguna de estas millones de cajas pero también en la basura 
¿Qué más tenemos por aquí? Ah, eh, Party eh, Unique. Esta empresa es chula aquí porque tiene muchísimo, ¿veis? Temática, party de temática, pues eso, de Moji, de Halloween, tal. También he trabajado con ellos bastantes veces, pero también te tienes que pedir un poco a los grandes. Pero bueno, a nada que te salgan varias fiestas de cumple, así, eh, la verdad es que lo tienes compensado. Está muy, muy chulo este sitio, sí, pero bueno, lo mismo es que al final yo también pido los catálogos en PDF para tenerlo en el ordenador que me es más fácil y no se gasta papel y no me ocupa sitio, <ríe> y aún así muchas empresas me envían los catálogos por favor, no enviarme catálogo, enviármelo vía email, yo no necesito esto en fin, bueno, esta es otra empresa, el problema de esta empresa es muy chula, tiene precios muy buenos, pero si tuviese una pastelería, yo trabajo en casa, que aquí en Inglaterra es legal trabajar en casa, producir comida y venderla fuera. Son cosas reglamentarias que están hechas para hacer aquí. En España, por ejemplo, eso está prohibidísimo. Y si tuviese un obrador o una casa más grande donde producir, le pediría a este sitio sin duda alguna. Es maravilloso todo el pancake que tiene. Tienen de todo, me encanta. Eh, pero nada, pedí el catálogo, pedí unas muestras, pero claro, que al final tienes que pedirte un palé de mil... <risa> Eh, así que nada, sé que aquí también el olvido. Esto que vamos a ver. Ah, mira, también de Uni 2016. Wow, esto sí que es el grande. ¡Oh! <ríe> eh, nada, lo mismo que os he enseñado antes, ¿veis? Pero con todo el tema, es todo de fiesta, ¿eh? De hacer cumpleaños, despedida de solteras, Halloween, fiestas temáticas, es para eso. Para mí es una empresa aquí en UK que es maravillosa. ¿Y qué más hay aquí? Uni, madre mía, ¿qué pasó este año? Uni, me enviaste de todo. <ríe> Ah, mira, este, eh, claro, el especial eh, fiestas, ¿no? Como es Navidad y cosas, fin de año, ta, ta, ta. Es verdad, este año sí que, que me salieron bastantes fiestas de Halloween y de Navidad. Quizás por eso pedí esto así, o me lo enviaron ellos, no me acuerdo. En fin, sea como sea, todo va a recicle. ¿Qué hay por aquí? Pues no lo sé, un palumpi, porque hace mucho que yo no veo esto. Pero ¿sabéis qué es esto? Mirad. 29 y 30 de noviembre de diciembre de 2005, seminario de pastelería. ¿Sabéis qué es esto? Mi primer... Seminario de pastelería profesional ¿Y sabéis quién me lo dio? Manu Jara En la taberna de lavardero Ay, qué Dios mío Qué bonito Ay, mis apuntes Este fue mi primer seminario profesional de pastelería Que está enfocado a la Navidad Y este fue mi primer seminario De chocolatería profesional Que por supuesto, veis, está impartido por Manu Jara Sigue conmigo eh, yo le tengo un cariño, bueno, que os voy a contar. Y es que yo a Manu Jara lo adoro y si yo si no fuese por él, no sería pastelera, yo lo digo siempre. Todo aquí. Y le tengo un cariño enorme también porque esto me lo regaló, eh, este curso me lo regaló mi padre. Y le tengo especial cariño. Bueno, 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 what the fuck, esto que es, ya empezamos con los murruños, yo soy especial, <ríe> especialista en hacer murruños, mamá mía, mamá mía. <ríe> Bueno, por lo visto hay aquí como un montón de murruñeo que voy a organizar ahora, no sé bien lo que son. Mmm, cremoso bombón, qué rico. Pues por aquí, murruñeo, murruñeo, folio, ay Dios mío. Oh, este curso es maravilloso, si no os lo habéis hecho, el de tartas de viaje. Es genial. Tengo este aquí, de cursos que he hecho, ¿veis? De Chocobic, genial también. Este no sé si, a ver por quién está impartido, no me acuerdo. Imagino que por Rive, pero bueno. No lo sé. Todos los cursos de Chocobí son geniales siempre. Oh, mamma mía. Oh, what the fuck is this? Oh, <ríe> oh Dios mío, ¿sabéis qué es esto? Esto es de cuando estuve en Madeira con el intercambio de escuela. Nosotros fuimos a Madeira y luego los alumnos de Madeira vinieron a Málaga. Esto es cuando yo estaba estudiando el grado medio de pastelería y panadería. Y este es el recetario que me dio la pastelera que trabajaba allí. Dios mío. <risa> Tengo dos en portugués y este en italiano y fue antes de yo irme a Italia. Que luego le saqué mucho más partido, porque como veis está todo en italiano. <risa> este que he apartado aquí, esto es de un concurso al que me presenté hace muchísimos años y esta es bueno, pues la tarta que yo presenté. Que siempre a los campeonatos pues tienes que llevar... Eh, las tartas y eso, un mousse de chocolate con leche con un toque de caramelo bombón de chocolate, crema y mosto oh, mi primer curso ah, claro, es que esto está aquí en modo papel ay, Dios mío de mi vida hace mucho que no saco esto y este es el primer curso de caramelo que me hice 
Ah, sí, es verdad. Con este señor, con Mario Morri, que es la caña. Mira, de 2008. Lo hice eh, en mayo y en septiembre me presenté al campeonato de pastelería juvenil de España. Bueno, como os dais cuenta, yo a esto le he metido mucha tralla. <risa> de hecho, me acuerdo que como unos años después, yo guardo esto de mm, recuerdo. Eh, pero lo pasé todo a limpio porque dije, bueno, como yo siga aquí, es que ya faltan hasta... <risa> hasta recetas de que se me hayan quedado pegados cosas. Pero lo guardo... Mira, no puedo ni despegar algunas páginas. Mamma mía, ¿qué habrá ahí? Mira, mira, mira. <risa> lo tengo en modo cariño, en modo recuerdo, porque me costó muchísimo poder hacer este curso, la verdad. Estos cursos para profesionales, pues... Son caros las cosas como son y a mí en esa época, en cualquier época, la verdad es que cuesta trabajo, pero a mí especialmente en esta época me costó mucho. Así que para mí viene un recuerdo súper grande, un recuerdo también muy bonito de esta época, 2007-2008, y eh, fue en el año que me presenté al campeonato de pastelería de jóvenes de España. Por lo tanto también un mmm, súper recuerdo. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, a ver qué se... Ah, esto que ha salido antes por aquí. Ah, sí, esto también pertenece... A esto y esto es mío de la escuela porque me acuerdo vamos me acuerdo así al dedillo un palumpi esto es el glosario que me acuerdo perfectamente los términos culinarios esto no es de pastelería esto es de cuando yo estudié cocina agarraros bien agarraros bien <risa> y recuerdo perfectamente eso es de estar de madrugada apuntándolo, porque yo en las épocas que estuve estudiando pa cocina, pastelería, eh, panadería, todos mis cursos, a la vez trabajaba, trabajaba entre semanas y los fines de semana trabajaba en otro sitio, básicamente porque necesitaba trabajar para poder pagarme todos mis estudios, porque todo ha salido de mi bolsillo, así que fíjate por dónde. <risa> oh, este fue el primer curso que me hice en mi vida enfocado a panadería, conserva y pasta fresca, Taller de oficios perdido y tal cual. Eh, juraría que siguen dando curso. Yo tengo muy buenos recuerdos de este curso. Bueno, mirad, es que yo soy súper empollona, ¿qué le voy a hacer? <risa> eh, lo trillé al máximo. Me encantó este curso, me pareció maravilloso. Y yo juraría que ellos siguen haciendo curso. Está en Madrid, en la sierra, ahí perdido en, en las montañas. Y es maravilloso. Veo que he sacado el apartado de los cursos que guardo y las cosas en modo cariño. Metemos un palumpi mío que en toda esta montaña, al igual que hay aquí y en más sitios, que estará por ahí. <ríe> Yo suelo guardar todos los cuadernos donde voy apuntando las cosas, apuntando recetas que voy sacando, las que salen bien, las que más, las que cambio, las que me gustan, las que invento, ¿veis? Y hay un poco de todo, mira hay morruños por todos lados. Yo soy morruñante, pero yo apunto todo. Entonces, por ejemplo, este está súper hecho por adelante, pero por detrás está muy vacío. Eh, aquí tengo, bueno, lo que os he dicho antes, plantillas mías de cuando estuve en la escuela, que también las guardo de cariño. A ver, aquí hay otro cuadernillo de este muy ruñeante. Mirad, este tiene hasta dibujo. ¿Qué me estáis contando de la vida? Que yo había un momento en mi vida en el que hacía hasta dibujo. Esto recuerdo de cuando es. Eh. Esto lo recuerdo perfectamente, madre mía. <risa> Más murruño. <risa> Sigo abriendo, sigue habiendo ¿ves? más murruño, más murruño. Pero son cosas eso, como de épocas que voy usando, ciertos libretos y así un poco con todo. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente caja porque estos son más murruños y murruños. Ah, pues esa caja que está por aquí, ahora hasta aquí. Son más documentos, más murruños, más recetas. Esto es de mis primeros recetarios. Mirad cómo está esto, qué locura, ¿eh? <risa> y esto, por ejemplo, son documentos míos de todo el tema de mi enfermedad de los brazos, que ya muchos sabéis, como es lógico. Eh, de los primeros años, cuando estaba un poco así así, que no sabía lo que era, iba a un médico, otro, pruebas, en fin, aquí hay mucho... ¡Ay, qué bonito esto, por favor! <risa> hay muchas cosas de radiografía y demás por aquí, pero también cosas de pasteleo, pero creo que nada interesante para este vídeo. Un palumpi cuando digo que soy la reina de los murruñeos y de sacar 1300 recetas. No os miento, es que mirad qué locura es esto. <risa> Mi cabeza no para nunca. Aquí tenemos otro parecido. Y esto, mira, es de un curso que me hice con Paco Torreblanca en Málaga en el 2008. Amigos, mira, un puchi. He aprovechado esta caja para organizarla bien, sacar las cosas que nos sirven <ríe> y dejarla con esta parte de documentos. Realmente esta caja que tiene documento, al final está fuera en la casetilla del patio y nunca lo saco si necesito algo o lo que sea. Eh, poco bien necesita ya aquí, la verdad. Pero bueno, no sé, alguna vez o reorganizar cosas. Al estar fuera, 
pues al final nunca lo meto dentro. Así que como estamos organizando también el estudio, la voy a poner en la parte de arriba para cuando estén montadas las estanterías allí, eh, colocarlo arriba con todo mi material de documentación. 